வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எம்சிபிக்குள்ளே என்ன இருக்குது அதில் என்ன வந்து என்ன ஃபங்க்ஷனில் வந்து இப்போ எந்த ப்ரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த எம்சிபியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் போல் அதாவது எம்சிபின்னு எடுத்திருக்கேன் இதில் ரிவெட் இருக்கும் இந்த ரிவெட்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளிப்பில் வந்து உங்களுக்கு ரிவெட் எப்படி க அந்த ஆணையை வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படி போட்டிருந்தேன் அதை மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பிளேயரை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ரிவெட் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் சரிங்களா கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் பொறுமையாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த ரிவெட் எல்லாமே கழட்டியாச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நானும் இது ஓப்பன் பண்ணது இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஹீட் சிங் மாதிரி இருக்குது பிளாஸ்டிக்கும் உள்ளே இருக்க மாட்டேங்குது ஒரு மெ ஒரு மெக்கானிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் அதிகம் இருக்க மாட்டேங்குது பிளாஸ்டிக்கில் தான் அப்படி ஸ்ப்ரிங்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கு வந்து இருக்குது அந்த டென்ஷனில் தான் அந்த ஸ்விட்ச் வந்து இதாகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இது எந்த ஃபங்க்ஷனில் இயங்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் நல்லா தெரிய மாட்டேங்குது ஆ இப்போ நல்லா தெரியுது பாருங்கள் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு பாருங்க ரொம்பமாக இழுத்துருக்கு ஸோ அதனால் ஈஸியாக கீழே வருது இது எப்படி வந்து ஆக்ஷன் ஆகுதுன்னு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கு மெயினாக இருக்குது அது வேணால் தெரியுது அப்புறம் எது எதோ இருக்குது பார்க்கலாம் உள்ளே போகலாம் இன்னும் இப்போ வந்து ஆம்ஸ் அதிகமாக கொடுத்து நான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ண போகிறேன் அது அது ட்ரிப் ஆகுறது வந்து எப்படி ட்ரிப் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஓப்பனாகவே வெளிப்படையாகவே பார்க்கலாம் பார்த்துங்க எம்சிபி ஆன் பண்ணிட்டேன் நான் அதுக்கோசரம் டுவெல் வோல்ட் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறேன் ஆம்ஸ் அதிகமாக நம்ம ஏசி யூஸ் பண்ணாமல் டுவெல் ட்ரிப் ஆகுது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நானே இதை போடுறேன் ஆன் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப திரும்ப ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணலாம் ட்ரிப்பு எப்படி ஆகுதுன்னு தான் தெரிய மாட்டேங்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது பார்க்கலாம் என்ன இன்னும் ரெண்டு மூணு டைம் ட்ரிப் பண்ணி பார்க்கலாம் உண்மையாலுமே ரொம்ப இது ஒரு அதிசயமாக இருக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு புரியல இந்த கரண்ட்டு என்ன ஒன்றுமே புரியல பார்க்கலாம் என்ன தெளிவாக பாருங்கள் இன்னொரு டைம் நல்லா க்ளோஸ் அப்பில் காட்டுறேன் எப்படி ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் பண்ணுறேன் ட்ரிப் ஆகுது ஆனால் எப்படி ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னு தெரில பாருங்கள் திரும்ப ஆன் பண்ணிட்டேன் ஷார்ட் பண்ணுறேன் ஆ பாருங்கள் வேகமாக ட்ரிப் ஆகுது வேகமாக ட்ரிப் ஆனால் தான் நமக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் பார்க்கலாம் இது எப்படி வந்து ரன் ஆகுதுன்னு எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பயோமெட்டாலிக்ஸ் ட்ரிப்பு மாதிரி தெரியுது பார்த்தாலே தெரியுது அயன் பாக்ஸ்குள்ளே நம்மளாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அது மாதிரியே தெரியுது அப்போ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஒரு க்ளிப்பு மாதிரி இருக்குது அதுதான் வந்து இழுத்து விடும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இந்த பயோமெட்டாலிக்ஸ் ட்ரிப்புக்கு இதே ஹீட் ஆகி இழுத்து விடுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பயோமெட்டாலிக் ஸ்டெப்பு அதை வந்து ஒரு சில டைம் வந்து ஆம்ஸ் அதிகமாகச்சுன்னா ஹீட் ஆகுமா என்னான்னு தெரியல அதை வந்து இதை இப்படி இழுத்தா அந்த லாக் இழுத்து விடுது ஸோ அதனால் இது தான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த பயோமெட்டாலிக் ஸ்டெக்கு தான் வந்து அதை அழுத்தி விடுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த ஹேண்டில் மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா இன்னொரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டு ஆ நான் சொன்ன அந்த அந்த மைக்கா ஷீட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது உள்ளார அதுதான் கிளிப்பு மாதிரி பிடிச்சிட்ருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து இழுத்து விடுதா ட்ரிப் பண்ணி விடுதா அந்த ஸ்விட்சை வந்து ட்ரிப் பண்ணி விடுதா அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த அந்த மைக்காவை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ரிமூவ் பண்ணலாம் அது வர மாட்டேங்குதே உள்ளே போய் நல்லா மாட்டிக்கிச்சு இது ஃபஸ்ட் டைம் வேறு நானும் கழட்டுற ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப வேறு அந்த வீடியோ பாதியில் நின்று போயிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணோம் வரும் கொஞ்சம் வந்துடுச்சு நிறையா உள்ள விஷயம் நிறையா இருக்குது ஒரு எம்சிபிக்குள்ளே பார்க்கலாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணலாம்
பார்த்துங்க இதை வந்து நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இதுதான் வந்து கிளிப் மாதிரி அதை ஆப்ரேட் பண்ணி விட்டுச்சு ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது இல்லாமல் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லை இல்லையான்னு நல்லா பார்த்துங்க இதுதான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து கண்டக்ட்லாம் கரெக்டாக போட்டுட்டுலாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படியோ அது ஒரு கிளிப் மாதிரி ஒன்று வரும் அந்த கிளிப் இதை எடுத்து அந்த கிளிப்பை வந்து இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஃபங்க்ஷன் இது அவங்க வரேன் அதுங்க லாக் ஒன்று மிஸ் ஆகிடுச்சு இது போட்டுக்கலாம் அதையும் லாக் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ட்ரிப் ஆகாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ பார்க்கலாம் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுண்ணா பேட்ரி இந்த இது வந்து கழட்டி இருக்கேன் இப்போ இது இல்லாமல் அதாவது எப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இழுத்து விடும் அப்படின்னு அந்த மெய் பைமெண்டல் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து இழுத்து விட்டுச்சு அப்படின்னா தான் அந்த ட்ரிப் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் தெளிவாக தெரியல இப்போ நம்ம பேட்ரி யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ பேட்ரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ ட்ரிப் ஆகக்கூடாது ஏன்னா அந்த கிளிப்பை தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ ட்ரிப் ஆச்சு அப்படின்னா வேறு ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் பார்க்கலாம் ஆ ட்ரிப் ஆகுது ஐயோ வேறு ஏதோ அப்போ ஒரு சிஸ்டம் உள்ளே இருக்குது பாருங்கள் அப்போ வந்துட்டு அந்த பைமெண்டாலி ஸ்ட்ரிப் வந்து வேறு எதுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் வேணாம் என்னப்பா ஆகலை என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு தெரில ஒரு பேட்டரியில் சார்ஜ் இல்லையோ இல்லையே நல்லா ஸ்பார்க்லாம் வருது ஆனால் ட்ரிப் ஆச்சு ட்ரிப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே ஏன்னா இப்போ ஆகலை என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு தெரில ம் சரி இன்னொரு டைம் ட்ரை பண்ணுவோம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுறேன் ட்ரிப் ஆ ட்ரிப் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு ஆ இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரியுது எப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு பார்க்கலாம் இது நான் இது எப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்குது அதான் பாருங்கள் இந்த ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு ஒரு மாட்டி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கொக்கி மாதிரி இந்த இது அது வந்து மேலே அழு மேலே போகும்போது தான் ட்ரிப் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஆனால் நம்ம அந்த கொக்கியை கழட்டிட்டோம் அந்த மைக்கா ஷீட்டை கழட்டியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இது எப்படி ஆக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு ஹீட் சிங் மாதிரி இருக்குது அதை எடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ட்ரம்மு மாதிரி இருக்குது அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா வைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா காப்பரால் நல்ல மொத்தமாக இருக்குது இதை மட்டும் கழட்டி எடுத்துடலாம் கழட்டி எடுத்துட்டு ஏதோ உழுகுது வெளியில் ஏதோ ஸ்ப்ரிங் டைப் மாதிரி இருக்க மாட்டேங்குது ஒரு ஆணி மாதிரி இருக்குது இதுதான் வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது பாருங்கள் இது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு எப்படி போகிறதுன்னு வேறு தெரியல விழுந்துருச்சு ஒரு ட்ரம்மு மாதிரி இருக்குது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் ஒன்று ரவுண்டாக இருக்குது அது வந்து எதுக்குன்னு தெரில பார்க்கலாம் அது எப்படியோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு எப்படி ஆகுது அப்படின்னு இப்போ தெரிஞ்சாலே போதும் நமக்கு எப்படி இது இதில் வருமா என்னென்னு தெரில பார்க்கலாம் இதில் போட்டுட்டு அந்த சைட் ஸ்ப்ரிங்கு போட்டு பார்க்கலாம் ஸ்ப்ரிங்கை காணும் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை போட்டுக்கலாம் சென்டர் ஆகிற அந்த ஷேப்பில் வந்து ஸ்ப்ரிங்கை போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்ப்ரிங்கு அந்த ஸ்ப்ரிங்கு பார்த்திங்கன்னா சென்டர் ஆகிற அந்த ஷாப்பில் போட்டுக்கலாம் இந்த இந்த ட்ரம்மை தூக்கி இப்படியே இந்த சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கிறத தூக்கி உள்ளே போட்டுக்கலாம் இது இது செட் ஆகிற மாதிரி தெரியலையே தப்பாக போட்டு நாட்டுக்குது இதுங்க வர இது தப்பு இதை தூக்கி உள்ளே போட்டு பார்க்கலாம் அப்படி ஆப்போசிட்டில் ஆ இது கரெக்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இப்போ போட்டால் சென்டர் ஆகிறக்கும் கரெக்டாக இப்போ பாருங்களா அந்த உள்ளக்கிற சாப்பிட்டு பார்த்திங்க சப்ளை கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆம்ஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா டக்குனு வெளியே வந்துட்டு போவோம் இப்போ ஓகே ஓகே சரியாக போச்சு இப்போ நம்ம சப்ளை கொடுத்து பார்க்கலாம் சப்ளை கொடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஆ இப்போ வந்து நான் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் எல்லாம் செட்டப் கரெக்டாக இருக்குது இது ஒன்றும் இல்லை ஈஸி தான் இதில் காயலில் வந்து ஆம்ஸ் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட் அந்த சின்ன வயசுலேயே நம்ம படிச்சுருப்போம் ஒரு ஆணியில் வந்து காய் காயில் ஏதாவது சுற்றணும் அப்படின்னா மேக்னட்டாக மாறும்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் வெளியில் அந்த ராடு வருது பாருங்கள் இது தான் போய் ட்ரிப் பண்ணி விடுது அதாவது சுவிட்சை வந்து ஆக்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த வேலை செஞ்சாலும் க்ளவுஸ் போட்டு செய்யுங்க நல்லா ஒரு ஹீட் வந்து என்னை தாக்கிடுச்சு நல்லா சுட்டுருச்சு சரி ஓகே நம்ம திரும்பவும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நான் க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ சேஃப்டி இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்குங்க அந்த சிலிண்டருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட்டு ஆம்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கேஜ் போட்டு வைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது சென்டரில் வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் எதுக்குனா அது அவுட் புட்டில் டென்ஷன் வந்து மாறாமைக்கிறதுக்கோசரம் அந்த ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குமில் பாருங்கள் கரெக்டாக அதுக்குள்ளே உக்கார்ற மாதிரி அந்த குமில் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம சப்ளை கொடுக்கும்போது அந்த சிலிண்டர்கள் சிலிண்டர்கள் ஷேப்பில் இருக்கிறது பார்த்திங்கனா அது சென்டரில் உள்ளே போகும் அழுத்திட்டு அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த சாப்பிட்டு வெளியே ஒரு செகண்ட் அப்படி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வெளியே வந்துட்டு வேகமாக போகுது இதுதான் ப்ரோ சதியமாக வந்துட்டு இது ஒரு செம ஒரு சின்னோண்டு ஒரு டிவைஸ்க்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்போ தெரியும் பாருங்கள் சப்ளை கொடுத்தனா அழகாக வெளியே வருது பாருங்கள் என்ன ஒரு அட்டகாசமான ஒரு மெக்கானிசம் சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு பிடிச்சி அப்படியே வச்சே காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு அப்படியே வச்சே காட்டுறேன் ஏன்னா ஒயர் தான் கொஞ்சம் டெம்பராகி ஹீட் ஆகுது நான் உங்களுக்கோசரம் வச்சு காட்டுறேன் அப்படியே வெளியே நிற்கும் பாருங்கள் ஆ பாருங்கள் வெளியே நிற்கிது ஆ பாருங்கள் வெளியே நிற்கிது பார்த்தீங்களா இந்த ப்ரின்ஸிபலில் தான் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு சரிங்களா இது ஒரு ஈஸியான ஒரு இது சூப்பராக ஒரு செட்டப் இருக்குது பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அந்த ஸ்ப்ரிங்கிலேருந்து வெளியே அந்த அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அந்த ஃபீல்டு உள்ளேருந்து வர அந்த ராடு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் பாருங்கள் அச்சே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் வந்து அது குத்தி விடுது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு அடி அடிச்சு விட்டு போயிடுது அதனால் ட்ரிப் ஆகிடுது ஈஸியாக ஸோ அது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கோசரம் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஆனில் இருக்குது அந்த சாஃப்ட் வந்து இதில் படுது இதாக பாருங்கள் இதில் வந்து பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆஃப் ஆகிடுது அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து இதில் ஃபங்க்ஷனே ஆம்ஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டாக மாதிரி மாறி அப்படியே உள்ளே வந்து வெளியே ஆக்டிவேட் ஆகி உங்களுக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் இது ஆஃப் பண்ணி விட்டு போயிடுது அவ்வளோதான் அதோடய வேலை பாருங்கள் அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் தெளிவாக பாருங்கள் இந்த இந்த கிளிப்பை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஹோம்மேடில் ஒரு சப்பாத்தி மிக்சர் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்